Bonjour et bonsoir, ça dépend de l'heure à regarder la vidéo. Sur le channel ça qui c'est Grandeur Haïti, si on channel plus là, pour aider vous comprendre tout ce qui a passé à travers le pays d'Haïti. Si on channel social, culturel, politique et économique. Si on channel, nous avons un channel de grands débats. Nous avons avec vous aujourd'hui avec vous ces des humains qui vont faire un grand pèlerinage à travers l'histoire d'Haïti. Et particulièrement pour vous-même qui avez participé dans l'examen baccalauréat haïtien qui va le faire dans le mois de juin ou juillet prochain. Je vous dis à nous parler de mon chapitre qui est très important dans l'histoire du pays d'Haïti qui est l'occupation américaine. Nous avons l'occupation américaine, c'est une période dans l'histoire du pays d'Haïti qui est de 1915 ou 1934. Eh bien, ou même qui parle dans la Bacaloua, ou après un monde dans le contexte américain qui débarque dans le pays. Le contexte américain qui débarque dans le pays, c'est un contexte d'ordre interne et externe. Pour le contexte interne américain qui débarque, nous avons depuis le départ de Salomon, Haïti a eu une instabilité politique. Pas de chambre des Haïtiens qui dérivent soit dans tel mandat ou bien qui fait plus que le mandat ou qui a eu un mandat ou qui a Haïti a eu une instabilité politique et entre 1913 à 1915, nous avons eu quatre présidents qui vont passer au pouvoir comme Michel Lourès, Louis Amor, David Matéoudo, Louis Guillaume Sam. Et dernier président, Louis Guillaume Sam, va ordonner avec Charles Ouskaïtien pour massacrer 152 prisonniers politiques. Eh bien, la situation était vraiment grave. Au point de vue économique, eh bien, l'économie a été atteinte plus bas niveau. L'agriculture nous a été passée de l'agriculture vivière à l'agriculture des substances. Le taux de dollar est tellement monté où il faut que vous ayez 1000 pour vous déposséder en 20 dollars américains. Et au point de vue social, vous avez des chirurgies entre les fractions noires et blanches. Et la majorité des gens qui ne sont pas vous même vous avez trouvé dans le camp noir. Eh bien, pour le contexte externe, nous avons gagner. Ça, nous aurons l'application de la doctrine de Monroe. Nous connaissons la doctrine de Monroe, c'est une doctrine qui a été inventée par James Monroe. James Monroe, c'est le cinquième président des États-Unis d'Amérique. Il a dirigé entre 1817 à 1825. De décembre 1823, il a été déclaré l'Amérique aux Américains. Eh bien, en 1904, il y a un président américain de Roosevelt qui va le droit avec les Américains pour faire une intervention dans n'importe qui est dans le pays Caraïbes. Américains qui étaient déjà là à Cuba, qui étaient là en République dominicaine, qui étaient là à Guatemala, et bien ils ont profité de ces scénarios, de ce qui a produit en Haïti à Boudéon. Et bien, depuis le 1er juillet 1915, les Américains ont été dans le loi au cap, ils ont été provenus dans le but pour protéger la vie avec bien. Et bien, par conséquent, 28 juillet 1915, après au film fait filer les victimes, et bien dans le jour 27 juillet 1915, les partisans victimes ont été prêts pour prendre Charles Oscar Etienne avec lui, pour te confier la mission, le président de confier la mission pour te assassiner 152 prisonniers politiques, pour te prendre la mission au Gaï, qui a été prise dans la rue pour le prince. C'est à partir du moment où tout le monde, toujours habillé au monde, dans le moment cadavre là, il y a eu les cadavres, c'est un cadavre des fleurs. Le témoin de l'élève, c'est un cadavre qui est produit dans les contacts, qui est un cadavre des fleurs. C'est ça qui fait que nous sommes toujours habillés au monde, il y a eu Charles Oscar, nous mettons dans le cadavre, c'est parce que nous avons assassiné au monde, il y a eu Charles Oscar et tiens. Par conséquent, dans la date du 28 juillet 1914, eh bien, à 3 heures de l'après-midi, eh bien, le scénario n'a pas produit. Côté peuple athée à l'épée, le premier ministre Guillaume Sam sous pouvoir, dans le date du 27 juillet 1915, mais c'est pour quitter par l'air, il s'est allé cacher à la Ligation française. C'est comme ça, il a été tiré sous mille prisons de la génération de France. L'ambassade française à côté de lui, l'ambassade française à côté de lui, c'était à l'épée. Il était pour madame lui, avec petite ambassade, il était pour madame ambassade, avec toutes les mêmes, il était battu au pied bas, il était pour président, il était allé chez le par les nations. Et c'est comme ça, à 3h de l'après-midi, 330 marines qui sont dans la zone bisoton, qui débarqué dans la zone bisoton, côté au dé, vivre sous terre ci là. Eh bien, malgré l'effort de général Edouard, chez les tiers qui fait pour qu'il n'y ait pas de situation, eh bien, l'Amérique a fini par mettre les situations. 
Eh bien, arrivé en Haïti, qui action américaine vous avez arrivé aussi? Première action américaine vous avez posé, c'est la signature du décret du 16 septembre 1915. En tant que décret 16 septembre 1915, décret ça, mais c'est vous avez en quelque sorte remettre le contrôle de l'Ouadou à le contrôle financier avec les Américains. Vous pouvez pas mettre au lot pour faire une autre constitution, pour élaborer une autre constitution qui va la constitution, qui va élaborer plus tard en 1916. Et vous pouvez permettre avec Amérique au premier pour l'armée, pour le contrôle des droits et des finances. Face avec abus américains qui ont été posés dans le pays, ça va permettre que les paysans, eux, même ils ont été utilisés, les plus du vaudou, qui ont été menés en véritable lutte contre les Américains. Eh bien, Américains ont profité de l'occasion pour vous faire connaître que le vaudou, c'était une religion diabolique. Il va publier des films, il va écrire des livres pour faire connaître que vous devez Haïti si on est bouillant de sorciers et de zombies parce que Haïti a pratiqué le vaudou. C'est comme ça que les Américains ont fini par diaboliser la religion culturelle qui s'est vaudou. Troisième action que les Américains ont posée, c'est la remise en vigueur de l'accord V. L'accord V, c'était une loi qui existait sous forme du collage et froid. Et loi, ça a été ordonné chaque haïtien, par bah, six journées de travail par an, pour entretenir les routes et les fonds dans les campagnes. Loi, ça a été existé sous le gouvernement Fabri pour la Gifoua. Eh bien, les Américains ont été retournés avec loi, ça a au lendemain de 1915. C'est parce que les Américains ont été remarquer que la population haïtienne a gagné environ 2,5 millions habitants. Et là-dedans, il y a une majorité qui est remoquée dans les campagnes. Soit 2 300 000 qui sont remoquées dans les campagnes. Eh bien, si il y a une véritable lutte qui est capable de mener pour déraciner l'occupation en dedans, lutte ça a sorti en dedans paysan. Les Américains ont utilisé pour utiliser la corvée une façon pour être capable d'empêcher les paysan de mener une véritable lutte contre les Américains. Eh bien, Américains ont participé dans l'organisation des, des, des élections. Qui est ce qui va poser candidat C'était suite d'Active Nav et de Dr. Rosalvo Bougou. Ils ont été relés, Rosalvo Bougou, ils ont offert des avantages pour vous dire si nous mettez au président, est-ce que d'abord vous avez un contrôle de la contrôle financier de ces non. Malgré l'avantage que vous offert avec le docteur Rosalvo Bougou, il s'était dit, je préfère démourir ma flopée dans mon drapeau au lieu de servir l'étranger. C'est comme ça que Philippe Sidactic n'a pas accepté tout avantage américain au Bali, il va accepter pour craser la constitution noire pour définir avec une autre constitution, ce qui c'est la constitution de 1916. Eh bien, l'élection a été organisée pour les Américains qui ont finalement parcouru des rues à qui étaient en direction de la République dominicaine. À cause des persécutions politiques, ils étaient obligés de quitter la Cuba, ils étaient réfugiés à Jamaïque, côté ils étaient allés en France, 29 novembre 1929, à l'âge de 56 ans. Eh bien, qui forme des luttes, ils ont été menés contre les Américains, puisque l'occupation américaine n'est pas douce. Forme des luttes, ils ont été menés contre les Américains, ils ont été la lutte paysanne. La lutte paysanne, c'était avec les cacos dans le nord. Kako, c'était un groupe de paysans qui te promettait des gros radons sur une zone non organisée, qui te paraît dans la date qui c'est 1870, sous le gouvernement Sylvain Sarnav, entre 1868 à 1870, et bien te promettait des gros radons sur eux, et te promettait les Kako ou tout simplement Kako. Kako, ça y est, dans tout le 19e siècle, il était conservé avec eux pour renverser le gouvernement, pour être toujours au mercenaire. Mais après, pendant l'arrivée de l'occupation en tant que pays, Kako a été mené en véritable lutte paysanne contre les Américains. Premièrement, c'était avec François Borgia, Chalma et Peralta. François Borgia, Chalma et Peralta, c'était petit don dominicain au terrain de Peralta. Lorsque sous l'eau était occupé la caille, il était prêt au série de terrain de dominicaine, et bien, il était demandé pour que Mounsa ait changé de nom en français. Les Sachalma, papa Chalma et Peralta, qui était les Peralta, qui était Peralta, qui changé de nom en Peralta. Et bien c'est comme ça, Pierre Alté à l'école Saint-Louis Gonzague, pendant qu'il a fait 8e année fondamentale, ça a été le 5e secondaire dans le temps. Maman de Ville il est monté au Cap, il est au Cap, il est magistrat au Cap. 
Et bien, il s'est fait entrer dans l'armée dans le premier temps. Et puis, il s'est entré dans l'armée pendant que les Américains ont débarqué. Et bien, il s'est fait pour ce Léogan. Et il a demandé pour que de descendre de la boue à ici qui montait dans la caserne de Léogan. Il s'est refusé. Et il a gagné un soldat qui était descendu. Par conséquent, il s'est obligé de quitter tête l'armée. Il s'est allé aussi les bottes dans le nord. Pour il s'est rejoint les 1500 chefs capés. C'est comme ça, Chalmay qui constitue le pays, qui constitue un obstacle pour les Américains. Pour qui ça c'est un obstacle Parce que chaque fois qu'on tire sur le pays, le pays n'a pas de gens qui ont eh bien, il y a des ici aujourd'hui, nous avons fait au cadre de ce pays, il y a fait un cadeau de 2000 dollars américains. C'est là que ça a été un catholique que les gens baptisent français, qui a accepté pour encore que ça vous trahit le pays, et le pays a été le 1er novembre 1919 dans un buscade. Deuxième monde qui parle américain, qui va lever contre américain, c'était Benoît Batraville. Batraville, c'était un Ougan. Batraville était pratiqué les cultes du vaudou. Et bien, le 15 décembre 1919, M. était réuni à Cabaret. Quand il était dit, il n'a pas décidé de quitter lui là, il était désigné Benoît Batraville comme véritable général en chef des CACO pour remplacer Pérat. Et Batraville, lui-même, il était il très cruel. C'est comme ça, premier, dans la date qui est 19 mai 1920, Batraville a été trahi par sa propre femme et Batraville a été mourir 19 mai 1920. Nous avons bien Benoît Rameau dans la Tigonite qui a fait une déclaration à plaisance pour demander mon député supprimé le gouvernement sud d'Actignabla, c'est le troisième monde qui va lutter contre les Américains. Eh bien, il a été attaqué à Béry au Laquet. Dans l'affrontement, ça a été 60 qui ont été morts et le général Platt a été tué ici. Par conséquent, le deuxième groupe de monde qui va lutter contre les Américains, c'est d'avoir les intellectuels. Intellectuels et journalistes, ils ont été menés en véritable lutte culturelle contre les Américains. Si nous prenons le monde de Jean-Pierre Chouas, qui est ici par la Londres, et nous avons fait un hyper, nous avons fait une série de grands philosophes de l'époque qui ont écrit pour voter en quelque sorte critiquer à but que les Américains ont fait en le pays, et les journalistes surtout, ils ont publié des journaux comme La Ronde, comme Haïti littéraire, comme l'Union patriotique, comme l'Union patriotique, ils ont publié, ils ont publié tant de journaux ça, pour qu'ils soient capables d'empêcher ou bien pour qu'ils critiquer ce que les Américains ont fait dans le pays. Nous avons la lutte estudiantine avec les étudiants de Damien qui deviennent une véritable grève pour combattre les Américains dans le pays. Eh bien, les Américains ont quitté le pays en 1934. Qui est-ce qui va permettre que les Américains ont allé Qui est-ce qui va permettre que les Américains ont allé Nous allons gagner la grève des étudiants. La grève des étudiants va le faire en date du 4 novembre 1929. Eh bien, nous arrivons dans une étape qui est importante pour élèves baccalauréat, qui se cause des occupations américaines en Haïti. Cause des occupations américaines, c'est une cause interne et une cause externe. Sur le plan interne, nous avons eu la grève des étudiants de Damien, qui a révolté contre une loi que le gouvernement de Luborne a voté, qui est la loi martiale. La loi martiale est interdit toute manifestation faite à travers les rues de port au prince Eh bien, étudiants ont dépendu la rue, ils ont réclamé des départ américains et étudiants ont été passés. Ils ont mauvais moment en bas de ni gendarmes ni en bas de soldats américains qui dans le pays. Deuxième cause là, nous allons gagner, c'est ça et la grève des étudiants. Nous allons gagner. Excusez-moi, c'est le massacre des marchateurs dans le sud. Le massacre des marchateurs dans le sud, c'est dans l'entrée de Carrefour, dans l'entrée de Okaï, dans Carrefour Marchateur. Côté paysan, on a prévolté sur une nouvelle, une nouvelle taxe, une compagnie américaine de BD sur l'alcool avec sous tabac. Dans Carrefour Marchateur, on a tiré sur le foule là, on a tiré 5 à 6 personnes qui sont mortes et une vingtaine de blessés. Cause externe, occupation américaine, nous avons bien la crise de 1929. La crise de 1929, c'était une crise de surproduction qui était éclatée aux États-Unis d'Amérique le jeudi 24 octobre 1929. Eh bien, les États-Unis étaient entrés dans l'ère de la production des masses. 
Les États-Unis étaient tellement produits dans le moment, en pile, en pile américain qui allait retirer comme la banque pour investir comme ça ou dans la terre, crise ça, ça va accabler non seulement les États-Unis d'Amérique, mais tout le pays capitaliste, sauf le pays qui est palier, c'est la France. Par conséquent, les États-Unis, par où, moyen encore, par où, moyen encore pour investir dans l'économie ou bien dans l'agriculture haïtienne, non encore, puisque la caille a produit trop. Et nous gagnons. Visite Seigneur Vincent va le faire auprès du président américain Franklin Delano Roosevelt. Lorsque il s'est arrivé au pouvoir, eh bien, le président Vincent a fait une démarche pour près de et eh bien, côté l'idée qu'on est sur Haïtien ou bien, il est participé dans l'élaboration de la Constitution 1916, et eh bien, il était ouais pour des désoccupé territoire là. Et nous allons gagner, même président ça, c'est le premier président américain qui va visiter Haïti. On a dit que c'est le 25 juillet 1924. L'un des il était pour mettre qu'il a remplacé la politique du gros bâton par la politique du bon voisinage. C'est comme ça, le 1er juillet, 1er août, excusez, 1934, les soldats américains ont été quittés le pays, puisque le président a dit dans 15 jours, il n'y a pas de pièces de soldats américains en dans le pays encore. C'était Yo Vincent, important, qui a joué un gros rôle en dans les occupations américaines. Toute campagne, il était mené en campagne pour les Américains, auprès de eux-mêmes, et il était mené en campagne qui accentue sur la désoccupation américaine au pays du peuple. Arrivé au pouvoir, il était fait des démarches en 1930. Côté 1930, il était en service public, il était service d'hygiène, il était de la santé. Il était répété tout ça avec l'autorité haïtienne. Et il était même fait des démarches, il était allé aux États-Unis d'Amérique pour qu'il allé rencontrer le président Franklin D. Roosevelt, qui était rendu en visite, qui était fait visite la Russie pour qu'il était demandé pour les Américains qui étaient en pays à un délai de 15 jours. Les Américains, ils ont passé 19 ans dans le pays, ils ont 1915 pour 1934. Qui conséquence ça fait pour nous Au point de vue économique, les Américains ont été contrôlés de l'Ouadou à propos du financement. Nous avons été remettre juste en 1947, sous le président du Massa estimé que nous parlons de sa vie devant, qui, processus estimé de mener, pour nous prendre le contrôle de l'Ouadou à contrôle financier et le contrôle de l'armée dans les Américains. Au point de vue culturel, les Américains ont fini par disparaître les vaudous et ont implanté le catholicisme, malgré tout effort que bon nous a fait pour que les pour que les protestants ne même pas le pays, ils ont été implantés le protestantisme. Eh bien, ça va empêcher de gagner en pile l'église protestante qui a construit en dehors. Eh bien, côté vaudou, tu fini par disparaître. Cause, tout ça, ce sont des conséquences. Côté américain, nous-mêmes, tu as posé des abus, ça a été des répercussions, ça a été des conséquences sur le territoire. Eh bien, nous dit les Américains ont été pour contrôler le droit de la juste en 1947, parce que c'est ça qui est intéressé. Pendant que nous enseigné l'histoire, nous avons besoin de tirer les leçons de l'histoire. C'est ça les valeurs éducatives de l'histoire. Si on a une instabilité politique qui mène à l'occupation américaine qui est durée 19 ans, est-ce que je vous dis à nous de continuer dans l'instabilité politique est-ce que nous, si nous avons le gouvernement à aller mener nous dans l'occupation américaine, est-ce que je vous dis à l'État de continuer dans ça Nous avons supposé tirer les leçons de l'histoire, c'était mettre aussi des unités qui étaient avec nous pour nous faire grand pèlerinage sur l'histoire du pays d'Haïti. Côté, nous sommes étudiés ensemble, période d'occupation américaine en un pays. A. Nous sommes trouvés contexte, c'était le contexte interne et externe. Nous sommes trouvés américains qui ont été débarqués, qui ont été posés, qui ont des luttes qui ont été menées contre les américains, cause des départ américains et conséquences de l'occupation américaine dans le pays. Merci, c'est des amis, des humains aussi. Nous sommes branchés sur la chaîne et nous avons tourné pour notre vidéo.